वीडियो नीचे जो है सब्सक्राइब बटन में क्लिक करो एवं बेल आइकन में क्लिक करते जन ना बोल जा অবশেষে আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হলাম কোর্স কোড ফাইভ জিরো ওয়ানের ব্লক ওয়ান এবং এর ইউনিট ওয়ান যেটা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সেই সম্বন্ধে কোর্স ফাইভ জিরো ওয়ানের যে সমস্ত ইউনিট ওয়ানের যে সমস্ত নোটগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম তাই দেরি না করে দেখা যাক সেই নোটগুলো কীরকম আছে আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন তাহলে দেখা যাক কীরকমে আছে নোটগুলো সেটা আছে সপ্তদশ শতকে পূর্ব ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল দুই নম্বরে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব প্রাথমিক শিক্ষার কোন বিবরণ পাওয়া যায় তিন নম্বরে উপনয়ন সংস্কার কি চার নম্বর প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা বিশিষ্ট সুপণ্ডিত কয়েকজন মহিলার নাম লেখো যেটা লাস্ট যেটা আছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য কী ছিল পরের যে প্রশ্নটা আছে যে মুদ্রণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হতো মুদ্রণ ব্যবস্থার অবর্তমানে স্মরণ স্মৃতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতো তার মাত্র স্মরণ শক্তির দ্বারাই শিক্ষা হস্তান্তর করা হতো এটা এটা যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো ক্লিয়ার স্বরূপ আছে এরপরে মধ্যযুগে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল প্রশ্ন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আই সি টি এর প্রয়োগ কি পরে যে প্রশ্নটি যে আছে একটি ভালো ইউরোপীয় ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি তাকে সমস্ত স্থানীয় এবং আরবি সাহিত্যর পথে যথেষ্ট কে বলেছিলেন উক্তিটি কার ছিল উক্তিটি এখানে আনসার স্বরূপ দেওয়া আছে উক্তিটি লর্ড মাকালে করেছিলেন তিনি ভারতীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য স্থানীয় ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন চুইয়ে পড়া নীতি কী ছিল পরে প্রশ্নটি আছে চুইয়ে পড়া নীতি কে ছিল এই উত্তর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই নীতিটি লর্ড মাকালে তার প্রস্তাবনায় রেখেছিলেন যা লর্ড ব্যান্টিক ব্যান্টিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল উক্ত নীতির মতে জনগণের একটি বিশেষ ছোট অংশের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাকে সকলের কাছে পাঠানো যেটা চুইয়ে পড়া নীতির মেন উদ্দেশ্য ছিল আপনি একটা নিজের নোট বানিয়ে সেগুলোকে লিখে নিন লিখে নিন তাহলে আপনার যথেষ্ট প্রয়োজনে আসবে কেননা আপনাকে তো এনআইএসের ডিএলএডের পরীক্ষায় বসতে হবে পরীক্ষায় বসতে হলে আপনার সেগুলো লিখতে হবে আপনার যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে লেখা লেখা দেখতে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের সবগুলো নোট আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো এরপরে যেটা আছে কোয়েশন ম্যাগনা কার্টা অফ এডুকেশন উড ডিসপ্যাচ ম্যাগনা কার্টা অফ এডুকেশন কি উড ডিসপ্যাচ হলো ভারতের ম্যাগনা কার্টা অফ এডুকেশন ইয়া ছিল ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কোয়েশনটিও অন্য রকম করা হতে পারে যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কী ছিল সেটা আপনি মেঘনা কাটা অফ এডুকেশন লিখলে আপনার সেই অ্যান্সারটুকু আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় সূচনা কীভাবে হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুর ভূমিকা কী ছিল বা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুকুলের ভূমিকা কী ছিল অথবা গুরুকুলে কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চলত তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও যেটা আপনি কোর্স ফাইভ জি নয়নের তো স্টাডি মেটেরিয়াল পেয়ে গেছেন সেখান থেকে আপনি হয়তো নিজে 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 আনসার বার বের করতে পারেন নাহলে আনসার এখানে দেওয়া আছে আপনি সেখান থেকে নিজের আনসার কালেক্ট করতে পারেন যেখানে আনসার সব দেওয়া আছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণত গুরুকুলেই শিক্ষাদান করা হতো যিনি শিক্ষাদান করতেন তাকে গুরু এবং যে কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের জন্য গুরুকুলের আগমন আয়োজন করত তাকে শিষ্য বা বিদ্যার্থী বলে অভিহিত করা হতো গুরুকুলে একজন গুরুর ভূমিকা ছিল অপরিসীম নিজ শিষ্যের প্রতি একজন গুরুকে পিতা মাতা ধর্ম প্রচারক বিদ্যান দার্শনিক এমনকি একজন বন্ধুর ভূমিকাও পালন করতে হতো গুরুকুলের বিদ্যার্থীদের আবশ্যকতাগুলিকেও ব্যক্তিগতভাবে দেখা দায়িত্ব ছিল গুরুর 
যার জন্য এক শিষ্যের মধ্যে গড়ে উঠত পিতা পুত্রের মতো এক অনাবিক বন্ধুত্ব গুরুকুল প্রদান তথা গুরু শিক্ষা আসলে শিক্ষা দান করেছেন বিনাম আসলে শিক্ষা দান করেন কারণ সে যুগে টাকার বিনিময়ে শিক্ষা দান করাকে খুবই নিন্দনীয় বলে মনে হতো মানে করা হতো শিক্ষা দান ছিল গুরুর কাছে সর্বোত্তম দান উচ্চ নিচ দরিদ্র নির্বিশেষ সকলেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হতো সেখানে আপনি তো নিজেই উত্তর দেখতে পাচ্ছেন নিজে নিজের আনসার শিট বানিয়ে সেখানে লেখা দিই এরপরে যে কোয়েশন আছে একজন পেশাদারী শিক্ষকের মধ্যে থাকা গুণাবলী কি বর্তমান যুগে পেশাদারী শিক্ষকের ক্যারেক্টার একজন পেশাদারী শিক্ষক নিম্নগত গুণাবলী থাকা আবশ্যক যেটা আপনি এক দুই তিন দিয়ে আপনার সামনে দেওয়া আছে এরপরে যে কোয়েশন আছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো পূর্বে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কমিটি তথা কমিশনের তত্ত্বাবধান রয়েছে কয়েকটি কমিশনের বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হলো যেখানে কালেমিনিট ও ডিসপাচ এরপরে দেখতে পাবেন হান্টার কমিশন এরপরে আছে স্যাডলার কমিশন যা স্যাডলার কমিশন ও হার্ট কমিটি যেটা আপনি যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন সেটার আনসার করলে এরপরে যেটা আছে ওয়ার্ল্ড দ্য এডুকেশন কনফারেন্স ও চাকরিশন কমিটি যেটা উনিশশো সাতত্রিশ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় শিক জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ওই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী অর্থনৈতিক ও শিক্ষার প্রস্তাব রাখেন মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার পূর্ণ দাবি জানানো হয় জাকরিশনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় যাহা হচ্ছে কোর্স ফাইভ জিরো ওয়ানের ব্লক ওয়ান এন এট ওয়ানের আনসার আপনি নিজেই নিজের একটি কপি বানিয়ে সেখানে লিখে নিন ধন্যবাদ সবাইকে শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিন যদি আপনার কোনো অসুবিধা